നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയപാത അറുപത്താറിൽ മതിലകത്തും കയ്പമംഗലത്തും വാഹനാപകടം ഒരാൾക്ക് പരിക്ക് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കനിവിൽ അയ്യപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു വാർത്തകൾ വിശദമായി ദേശീയപാത അറുപത്താറിൽ മൂന്ന് പീടികയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ ഇടിച്ചു തകർത്തു ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെയായിരുന്നു അപകടം കോട്ടയം സ്വദേശികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോയിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് രണ്ട് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളാണ് ഇടിച്ചു തകർത്തത് മതിലകം പുതിയക്കാവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ടോറസ് ലോറി മരത്തിലിടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ലോറി ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്ക് പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ബാദുഷിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇന്ന് പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം പുന്നക്ക ബസാർ ആക്സ് പ്രവർത്തകർ പരിക്കേറ്റ ബാദുഷിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനിന്റെ കോച്ചിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നതിനാലാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ഒഡീഷ ട്രെയിൻ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും പരിക്കുകളോടെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ട അന്തിക്കാട് കണ്ടശാങ്കടവ് സ്വദേശികൾ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നും കോറമണ്ഡൽ എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്തിക്കാട് സ്വദേശികളായ കിരൺ വിജേഷ് വൈശാഖ് രഘു എന്നീ നാല് പേരും ബാലസോറിൽ വെച്ച് അപകടമുണ്ടായി രണ്ടുവട്ടം ട്രെയിൻ ഇടത്തേക്ക് മറിഞ്ഞുവെന്ന് പരിക്കേറ്റ അന്തിക്കാട് സ്വദേശി കിരൺ പറഞ്ഞു ഞാനെങ്ങനെ കോച്ചിൽ ഒപ്പം യാത്ര ചെയ്ത ആളുകളിൽ പലരും മരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത് അപകടത്തിന് ശേഷം എമർജൻസി വാതിൽ പൊളിച്ചാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി രക്ഷപ്പെട്ടത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ പല്ല് പോയി നടുവിനും തലയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു അപകടത്തിന് ശേഷം ഒരു വീട്ടിൽ അഭയം തേടി അതിനുശേഷം ആശുപത്രിയിലെത്തി അഡ്മിറ്റ് ആയെന്നും രക്ഷപ്പെട്ട കിരൺ വ്യക്തമാക്കി കണ്ടശങ്കടവ് സ്വദേശികളായ കിരൺ വിജേഷ് വൈശാഖ് രഘു എന്നിവർക്കാണ് അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് ഒരു ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലികൾക്ക് വേണ്ടി കൊൽക്കത്തയിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടയിലാണ് ഇവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് നാലു പേരുടെയും പരുക്ക് സാരമുള്ളതല്ല അന്തിക്കാട് സ്വദേശികളായ എട്ട് പേരാണ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ഇതിൽ നാല് പേർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തിക്കാട് തിരികെ എത്തിയിരുന്നതായി കരാറുകാരൻ രതീഷ് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ നമ്മുടെ നാല് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ പണിക്ക് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ കൽക്കത്തയിൽ ഒരു ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് അവിടെ പണിയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും വരാനായിട്ട് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നാല് പേര് നാല് പേരായിട്ട് വന്നിരുന്നത് അതിൽ പിന്നലെ വന്നതിൽ നാല് പേർക്ക് അപകടം പറ്റി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ ഞങ്ങൾ എത്തി നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണിക്ക് പോയതാണ് ഓട് പതിക്കാനായിട്ട് പോയതാ ഇപ്പോൾ അതിൽ നാല് പേരിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ആർക്കും അപകടങ്ങളൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല ഒരാളുടെ പല്ല് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറിഞ്ഞ് ഷോൾഡറൊക്കെ അവിടെ ഇടയ്ക്ക് ഇടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഇന്നലെ ഒന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നിപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേദനയുണ്ട് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവർ സേഫായിട്ടുണ്ട് വേറെ മറ്റുള്ള അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം ഞാൻ അപ്പോൾ അവരങ്ങടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഒരു മലയാളി സമയത്തിൻ്റെ ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആൾ അവരെ അസോസിയേഷനായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് നാളെ അങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റി വിടാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ശരിക്കായി നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാത്തതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നല്ല രീതിയിൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും അവരങ്ങനെ എത്തിയാലാണ് നമുക്ക് സമാധാനമാവുള്ളൂ ആ നമ്മുടെ എൻ്റെ ആ കൂടെയുള്ള അപകടത്തിൽ പെട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടശാങ്കട് വിളക്കങ്ങാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള രഘു എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് പിന്നെ ഒരാൾ വൈശാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാന്തോട് അന്തിക്കാട് പാന്തോടിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ രണ്ട് പേര് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട കാർളം കിരൺ അവിടെ തന്നെ വെള്ളാനി എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ബിജീഷ് അവർ നാല് പേരാണ് ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഞങ്ങൾ നാല് പേര് ആദ്യം വന്നു ഞങ്ങൾക്ക് 
ലാൻഡ്സ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ കേരള മൾട്ടിപ്പിൾ മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിന്റെ ചെയർപേഴ്സണായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൃപ്രയാർ ലാൻഡ്സ് ക്ലബ് അംഗവും ലയൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണറുമായ സുഷമ നന്ദകുമാറിന് തൃപ്രയാർ ലയൻസ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകി തൃപ്രയാർ ലയൻസ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സെന്ററിൽ നടന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം ലയൻസ് ക്ലബ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ മുൻ ഡയറക്ടർ വി പി നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു He, she opted to be in the district governor and once she opted, the other side actually invigorated her with a lot of enthusiasm, a lot of enthusiasm. Lions Club President V.S. Vyasa Babu, Adhikshanai. Immediate past multiple council chairperson, Saju Antani, Pathadan, Mukhya Prabhashanan Narthi. Lions District, Munnuchi Padinetta D, Past District Governor, Advocate Surya Prabha, Mukhya Didi Ayirunu. ലൈൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ഡിയുടെ ചീഫ് മെന്റർമാരായ ഇ വേണുഗോപാൽ ടി എസ് ബാലകൃഷ്ണൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വി എസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ ഒ എ എ ആന്റണി റീജിയൻ ചെയർമാൻ പി കെ കബീർ സോൺ ചെയർപേഴ്സൺ രശ്മി ഷിജു തൃപ്രയാർ ലയൻ ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ജിസ ആന്റണി ഗോവിന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ലയൻസ് ക്ലബ് ജോയിന്റ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ രഘു പുളിക്കൽ കെ ആർ പ്രതാപൻ ലയൻസ് ക്ലബ് മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായ രവീന്ദ്ര ബാബു കെ കെ ജയശങ്കരൻ എൻ എം സുരേഷ് ട്രഷറർ ബിന്ദു സുരേന്ദ്രൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സാനി കെ ജോസഫ് കെ എസ് സുധീർ രാമചന്ദ്രൻ രേഖ രഘു പുളിക്കൽ എന്നിവർ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തൃത്തല്ലൂർ കമല നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കമലാ നെഹ്റു സ്കൂളിൽ നേരിട്ടെത്തി സൗജന്യമായി ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പാൾ അറിയിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി മാർക്കിന്റെ കോപ്പി വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അർഹതയുള്ളവർ അർഹത തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ എന്നിവ സഹിതമാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കാലത്ത് പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മുപ്പത് വരെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് പ്രവർത്തിക്കും ജൂൺ ഒൻപതിനുള്ളിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും പ്രിൻസിപ്പാൾ അനിത മുകുന്ദൻ അറിയിച്ചു ജില്ലാ ചേറുവാരൽ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സിയുടെ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ അന്തിക്കാട് ചടയമുറി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി ഐ സംസ്ഥാന സമിതിയകം വി എസ് സുനിൽകുമാർ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ കാലത്തും പഠിച്ചു കൂടുന്ന ചേറ് വാരിയെടുത്ത് കനാലുകൾ ക്ലിയറാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ജോലിയുടെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഈ ജോലി മുന്നിലെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഈ മണ്ണൽവാരലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരോധനം വന്നപ്പോൾ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഹരിദാസ്ു കെ വി വിനോദൻ ടി കെ മാധവൻ ഷിബു കൊല്ലാറ കെ കെ പ്രദീപ് കുമാർ സി കെ കൃഷ്ണകുമാർ പി ബി ഹരിദാസ് ജോഷി പാലാളി സെക്രട്ടറി നന്ദനൻ വാടയിൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളില്ല എന്നതിന്റെ പേരിൽ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ ഭീഷണിയിൽ നിന്നും ഒരു വിദ്യാലയത്തിന് പുനർജന്മമേകിയത് പഠിതാക്കളായി എത്തിയ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചു വർഷം പിന്നിടുന്ന പെരിഞ്ഞനം അയ്യപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്കൂളാണ് അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കനിവിൽ അതിജീവനത്തിന്റെ പാത താണ്ടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്കൂളിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മതിയായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയായിരുന്നു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളടക്കം നിരവധി സ്കൂളുകളാണ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ അയ്യപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂളിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ സ്കൂളിന് സമീപം താമസിച്ചിരുന്ന ബീഹാരി കുടുംബം അവരുടെ അഞ്ച് മക്കളെ സ്കൂളിൽ ചേർത്തി പക്ഷെ ഇവർക്കൊപ്പം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന കുറച്ചു പേർ മറ്റ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി ഇതോടെ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ വക്കിലായി തുടർന്ന് അധ്യാപകർ ചേർന്ന് സ്കൂൾ കെട്ടിടവും മറ്റും പുനർനിർമ്മാണ പ്ര
നാട്ടിലെ കുട്ടികളിലെങ്കിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരുടെ മക്കളായാലും പഠിപ്പിക്കാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്ന് വാശിയിൽ അധ്യാപകരും എത്തി തുടർ വർഷങ്ങളിൽ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ പതിനെട്ടോളം കുട്ടികൾ സ്കൂളിന് സ്വന്തമായി സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള കുട്ടികളെയും രക്ഷിതാക്കൾ സ്കൂളിലെത്തിച്ചു കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർധനവ് അധ്യാപകരിലും നാട്ടുകാരിലും ആവശ്യം ഇരട്ടിയാക്കി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നതോടെ അയ്യപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ സ്കൂൾ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങൾക്കൊപ്പം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അത് നൂറാം വാർഷികത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വർഷമായി സ്കൂൾ സ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദിക്കാരായ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബീഹാറികളായ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ അത് കുട്ടികൾ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ ഒരു ഫാമിലി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ അന്ന് ഭാഷയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ ബന്ധു റിലേറ്റീവ്സ് വന്നു അവരുടെ റിലേറ്റീവ്സ് വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഭാഷക്കാർ പഠിക്കുന്ന സ്കൂൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ വരുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നു അങ്ങനെ മലയാളി ഇളയ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിനുള്ള ഒമ്പത് സ്കൂളുകളുണ്ടേ അത് കാരണം കുട്ടികളെ കിട്ടാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സാവധാനം ഞങ്ങൾ നാല് ടീച്ചർമാരുടെ കൂടെ ഉള്ള നാല് ക്ലാസ്സും ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്ര ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപികയാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ചേ ചേർത്ത് തുടങ്ങിയതോടുകൂടി ഞങ്ങളും ഹിന്ദി പഠിച്ചു തുടങ്ങി അവർ മലയാളവും പഠിച്ചു ഇംഗ്ലീഷും ഇപ്പം മൂന്ന് ഭാഷ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ടി എ മീറ്റിംഗ് അടക്കം ഞാൻ ഹിന്ദിയിലാണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കുട്ടികളുള്ളതിൽ ആകെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് അതിഥി തൊഴിലാളികളും നാട്ടുകാരും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് പ്രവേശനോത്സവം ആഘോഷിക്കാൻ ഇക്കുറി സ്കൂളിലെത്തിയത് സ്കൂളിന്റെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ അധ്യാപകരെയും മറ്റും ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ അഭിനന്ദിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് സ്കൂളിന് പുതുജീവൻ നൽകിയവർ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാണെന്നും തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നും എം എൽ എ ഉറപ്പ് നൽകി നല്ല നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡിലെ വെറ്റിനറി ഹോസ്പിറ്റൽ റോഡിൽ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ച തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം പട്ടാട്ട് അബ്ദുൾ മജീദ് സാഹിബ് നിർവഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നാലാം വാർഡ് മെമ്പർ നികിത പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഐശ്വര്യ ഗിൽബീഷ് പി വി രാധാകൃഷ്ണൻ വയലി ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളായ ലാൽ ഊണിങ്ങൾ ടി എ പ്രതാപൻ കെ എ ശിവാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുറച്ച് സമയം വൈകി എങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ ബോക്സിൻ്റെ ചെറിയൊരു തടസ്സമാണ് വന്നിരുന്നത് അത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇത്തിരി സമയം വൈകി അത് അതിൻ്റെ പൈസ ഒക്കെ അടച്ചു ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തോളം രൂപ മൂന്ന് നാല് വാർഡിലായിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രദേശത്ത് വെളിച്ചം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം വാർഡ് മെമ്പർ നേതൃത്വത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പരിസരത്ത് നമ്മുടെ അമ്പല പരിസരത്ത് സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മിനിമാസ്റ്റ് ആറാമത് ടി എം സി ഗ്രാമ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേരള വിഷൻ വരിക്കാരുടെ മക്കളിൽ നിന്നും എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷകളിൽ ഫുൾ എ പ്ലസ് എ വൺ കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജൂൺ പത്തിന് മുൻപായി നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർക്ക് അപേക്ഷാ ഫോം നൽകേണ്ടതാണ് കേശവാട് മൊമെന്റോയും മടങ്ങുന്നതാണ് ടി എം സി ഗ്രാമ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം അപേക്ഷാ ഫോമിന്റെ കൂടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റും ഫോട്ടോയും നൽകേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക ആറാമത് ടി എം സി ഗ്രാമ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ തൃപ്രയാർ പുഴയോരത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പതിനെട്ട് വർഷമായി ഉന്നത വിജയ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം മിടുക്കരായ നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം മികവുറ്റ അധ്യാപക നേതൃത്വം ബി കോം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ എം കോം ബി ബി എ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശ്രമത്തിനും രുചിയേറിയ ഭക്ഷണ സൗകര്യത്തിനുമായി വിശാലമായ ഫുഡ് ഹൌസ് കലാകായിക അഭിരുചികൾക്ക് ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന കലാ
മലപ്പുറം ഗീത രവി പബ്ലിക് സ്കൂൾ ദ ജോയ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആദ്യത്തെ ആളുകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവെന്ന് ഇപ്പൊ ചോദ്യം മാറി എന്താ നിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്നായി സത്യത്തിൽ ഇത് ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് അല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഡോക്ടർ ഷെൽവി കെ ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്പർശ ആയുർവേദിക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ ആൻഡ് കോസ്മറ്റോളജി ക്ലിനിക് നൽകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് മുഖഗുരു കറുത്ത പാടുകൾ കരിമംഗല്യം താരൻ മുടികൊഴിച്ചൽ അരിമ്പാറ എന്നിവയ്ക്ക് പൂർണമായും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുർവേദ കോസ്മറ്റോളജി ചികിത്സ സ്പാ പെഡിക്യൂർ മാനിക്യൂർ ആയുർവേദ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ കട്ട് കളറിംഗ് തുടങ്ങി എല്ലാവിധ സർവീസുകളും ലഭ്യമാണ് ഒഴിച്ചൽ പിഴിച്ചൽ ധാര കിഴി തുടങ്ങി കേരളീയ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറമെ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സകളും ലഭ്യമാണ് സ്പർശ ആയുർവേദ ക്ലിനിക് ആൻഡ് ആയുർവേദിക് ബ്യൂട്ടി പാർലർ നിയർ സൗത്ത് പെട്രോൾ പമ്പ് തൃപ്രയാർ ധ്വാനത്തിന് സത്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്വർണത്തിനും ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം എല്ലാ വീടുകളിലും ഇനി വൈഫൈ കേരള വിഷൻ കെ വി ഫൈലൂടെ എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് മുമ്പായി കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് മോഡം ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എന്നിവ സൗജന്യമായി നൽകുന്നു മുപ്പത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് എം ബി പി എസ് വരെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് ഒപ്പം ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷനും ലഭിക്കുന്നു കൂടാതെ കെ വി ഫൈ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം മുപ്പത് ബൈക്കുകൾ അഞ്ച് കാറുകൾ ഇരുന്നൂറ് സ്വർണ നാണയങ്ങൾ നൂറ് ആൻഡ്രോയിഡ് എച്ച് ഡി ടി വികൾ രണ്ടായിരം ആൻഡ്രോയിഡ് സെറ്റ് ബോക്സുകൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് കോടി വിലമതിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കേരള വിഷൻ കേബിൾ ഓപ്പറേറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക കേരള വിഷൻ എന്നും ജനങ്ങളോടൊപ്പം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് കെ ടി യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രകടനം നടത്തി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എ വിശ്വംഭരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കെ ഡി സതീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സുരേഷ് മഠത്തിൽ വിനോദനനിൽ അനിൽകുമാർ കാഞ്ചന രാജു ഉദയകുമാർ ഗിരീഷ് മാത്തുക്കാട്ടിൽ യൂസഫ് മധു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇന്ത്യയിലെ അഭിമാന താരങ്ങളായ വനിത ഗുസ്തി താരങ്ങളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും അവരെ ശാരീരികമായി പിന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജുഭൂഷൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർലമെന്റ് മുമ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് അന്തിക്കാട് സെന്ററിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ സോയ ജോസഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് റസിയ ഹബീബ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡ്വക്കേറ്റ് സുരജ വിപിൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ശാന്ത സോളമൻ മിനി ആന്റോ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഗൗരി ബാബു മോഹൻദാസ് രഹന ബിനീഷ് പത്മിനി ക്രോസ്റ്റോഫ് വനജ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആയിട്ടുള്ള ബ്രിജ്ഭൂഷൺ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം പത്ത് നാൽപ്പതോളം ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഗുണ്ടാ തലവനായിട്ടാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഗുണ്ടാ തലവനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇയാൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരാൾ ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ കായിക താരങ്ങളെ നിരന്തരമായി ലൈംഗികമായി അപമാനിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി 
ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നാട്ടിക എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൂലൂർ യോഗിനി മാതാ ബാലിക സേവാ കേന്ദ്രത്തിന് കീഴിലുള്ള ഭുവനേശ്വരി മാതൃമന്ദിരത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു പപ്പായ കടപ്ലാവ് മാവ് പ്ലാവ് തുടങ്ങിയ നാടൻ വൃക്ഷത്തൈകളാണ് വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ എൻ എസ് എസ് കോർഡിനേറ്റർ ശലഭ ജ്യോതിഷ് യോഗിനി മാതാ സേവാ കേന്ദ്രം സെക്രട്ടറി എൻ എസ് സജീവ് മാനേജർ എം ഡി സുനിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് തിലകൻ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർമാരായ അനന്തു കൃഷ്ണ ഷാജഹാൻ ആകാശ് സി ജെ ശ്രേയ സന്തോഷ് ഭുവനേശ്വരി മന്ദിരത്തിലെ അമ്മമാരായ കോമളവല്ലി ശാരദ കമല തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക എസ് എൻ ട്രസ്റ്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നാടൻ വൃക്ഷത്തൈകൾ യോഗിനി മാതാ സേവന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ തുടങ്ങിയ ശ്രീ ഭുവനേശ്വരി മാതൃമന്ദിരത്തിൽ നട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ ഇത്തവണ ലോക പരിതസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വൃക്ഷത്തൈകൾ നടാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് തൈകളൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് കഴിമ്പ്രം കുറുപ്പത്ത് ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു രാവിലെ മഹാഗണപതി ഹോമം മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം മഹാസുദർശന ഹോമം കലശപൂജ കലശാഭിഷേകം നവകം പഞ്ചഗവ്യം ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാനം വൈകിട്ട് ദീപാരാധന നിറമാല ചുറ്റുവിളക്ക് അത്താഴ പൂജ ഭുവനേശ്വരി ദേവിക്ക് ശാക്തേയ പൂജ എന്നിവ നടന്നു ക്ഷേത്രം തന്ത്രി അനുപ്രകാശ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികനായി പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ് എസ് എൽ സി സി ബി എസ് ഇ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മൊമെന്റോയും ക്യാഷ് അവാർഡും വിതരണം ചെയ്തു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ദിവാകരൻ അയ്യപ്പുണ്ണി സെക്രട്ടറി ഷാജി ബാലൻ ഗജാഞ്ചി സുന്ദരൻ ദാമോദരൻ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി ഭക്തർ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു കാർത്യായനി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന് നവീകരണ കലശത്തിന് ശനിയാഴ്ച സമാപനമായി പുലർച്ചെ നട തുറക്കൽ തത്വഹോമം തത്വകലശപൂജ തത്വകലശാഭിഷേകം ഹോമ കലശാഭിഷേകം പരികലശാഭിഷേകം ബ്രഹ്മകലശാഭിഷേകം ശ്രീഭൂതബലി ദക്ഷിണ മഹാ അന്നദാനം എന്നിവ നടന്നു ബ്രഹ്മശ്രീ പഴങ്ങാമ്പറമ്പ് കുട്ടൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ നവീകരണ കലശത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ വിശുദ്ധ അന്തോണിസിന്റെ ഊട്ടുതിരുനാളിന് കൊടിയേറി ഫാദർ ആന്റോ തച്ചിൽ കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചു വികാരി ഫാദർ ജിനു വെണ്ണാട്ടുപറമ്പിൽ തിരുനാൾ പ്രസിഡന്റ് സിമി ആന്റണി എലുവത്തിങ്കൽ ജനറൽ കൺവീനർമാരായ കൊമ്പൻ ദേവസി ജോസഫ് എലുവത്തിങ്കൽ ജോസ് ആന്റണി കൈക്കന്മാരായ എലുവത്തിങ്കൽ പൗലോസ് ജെയിംസ് പുലിക്കൊട്ടിൽ പൗലോസ് ജെയ്സൺ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു തിരുനാൾ ദിനമായ ജൂൺ പതിനൊന്നിന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന തിരുനാൾ പാട്ട് കുർബാനയ്ക്ക് ഫാദർ ആന്റോ പാണാടൻ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫാദർ ആൽബിൻ പുന്നേലി പറമ്പിൽ തിരുനാൾ സന്ദേശം നൽകും തുടർന്ന് തിരുനാൾ പ്രദക്ഷിണവും ഊട്ടിനർശയും നടക്കും വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് സിനിമാ പ്രദർശനവും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ദേശീയപാത അറുപത്താറിൽ മതിലകത്തും കയ്പമംഗലത്തും വാഹനാപകടം ഒരാൾക്ക് പരിക്ക്
അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കനിവിൽ അയ്യപ്പൻ മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഗുസ്തി താരങ്ങൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം